హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ రాకేష్ పిన్నింటి సీనియర్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నుంచి ఈరోజు ఉన్నారు ఈరోజు లైవ్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మరి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ లో తెలుసుకుందాం మీరు కూడా పెద్ద పేగు ప్రాబ్లమ్స్ తో ఈ కొలరెక్టల్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నట్లయితే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ రాకేష్ పిన్నింటి గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో నమస్కారం అండి అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు టీవీ నైన్ వ్యూవర్స్ టీవీ నైన్కి నా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పండి సార్ కొలరెక్టర్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే పెద్ద పేగుకు సంబంధించి క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే అసలు ఈ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ని ఎలా గుర్తించాలంటారు సాధారణంగా ఈ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ని గుర్తించడానికి ఎలాంటి టెస్టులు అవసరం అంటారు సో కొలరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ అంటే పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ ఇది అంటే అడల్ట్స్లో అడల్ట్స్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో నియర్లీ ఫైవ్ ఫీట్ ఆర్గన్ ఉంటుంది అయితే ఇది సీకం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లెఫ్ట్ సైడ్లో సిగ్మాయిడ్ రెక్టంలో ఎండ్ అవుతుంది అయితే ఈ పెద్ద పేగులో ఉండే ఈ ఫైవ్ ఫీట్లో ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ ఏర్పడితే దీన్ని కొలరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం భారతదేశంలో సుమారుగా ఆడవారిలో మగవారిలో కలుపుకొని చూసుకుంటే నియర్లీ అరౌండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ న్యూ కేసెస్ డయాగ్నోస్ అవుతున్నాయి అయితే ఇవి వెస్టర్న్ పాపులేషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువగా కనిపించిన దిర్ ఇస్ అ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దీస్ నెంబర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ అగైన్ కంపేర్ టు ది వెస్టర్న్ పాపులేషన్స్ ఈ ఎయిటీ థౌజండ్స్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ అవుతుండడం చాలా దురదృష్టకరం అంటే నియర్లీ అబౌట్ ఎయిటీ థౌసండ్ కేసులో నియర్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ పేషెంట్స్ ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోతూ ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం అండ్ దీనికి ముఖ్య కారణం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ అవుతుండడం ఈ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఎందుకు డయాగ్నోస్ అవుతున్నారంటే చాలా వరకు మన పాపులేషన్స్లో ఈ కులాన్ క్యాన్సర్ యొక్క అవేర్నెస్ లేకపోవడం స్క్రీనింగ్ పద్ధతులు పెద్దగా పెనిట్రేట్ అవ్వకపోవడం ఇది మనకు మెయిన్ కారణం సో ఈ మార్చ్ నెలలో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ కులాన్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ సో డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ మనం ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీస్ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ టు ఇంప్రూవ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ఇంప్రూవ్ ది స్క్రీనింగ్ పద్ధతులని మనం ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నాం యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ టుడేస్ మెసేజ్ ఈజ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ అడల్ట్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ షుడ్ గో ఫర్ కొలనోస్కోపీ అండ్ ఫీకల్ అకల్ బ్లడ్ స్క్రీనింగ్ అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్ పద్ధతులు కూడా మార్చుకునేందుకు కొంత అవగాహన కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం డాక్టర్ గారు ఈ మార్చ్ మంత్ అంతా కూడా వరల్డ్ వైడ్గా ఈ సిఆర్సి గురించి అవేర్నెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే దీని గురించి అవేర్నెస్ కూడా పెంచుతున్నారు దీని గురించి ఏమంటారు సో డెఫినెట్గా అండి మనకు మేజర్గా డయాగ్నోస్ అవుతుండడం చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉండడం వల్లనే మనకు క్యాన్సర్స్ వల్ల కులాన్ క్యాన్సర్స్ వల్ల స్పెసిఫిక్గా డెత్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది సో అన్ఫార్చునేట్లీ డ్యూరింగ్ ది ఎర్లీయెస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది క్యాన్సర్స్ పెద్దగా సిమ్టమ్స్ ఉండకపోవడం అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏర్పడేసరికల్లా అది అట్లీస్ట్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ క్యాన్సర్లో అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళిపోవడం దీనివల్ల మనకు ట్రీట్మెంట్ వచ్చి వచ్చి కూడా చాలా ఎక్కువ ఖర్చు తోటి ఎక్కువ ఇబ్బందులతో మనం చేయాల్సిన అవసరం రావడం కూడా ఒక కారణం కింద చెప్పుకోవచ్చు సో బై ఇంప్రూవింగ్ ది అవేర్నెస్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ బై ప్రమోటింగ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ప్రమోట్ ఎర్లీ స్క్రీనింగ్ మెథడాలజీస్ మనం ఏంటంటే ఇది స్టేజ్ వన్లోనే గుర్తించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఇలా స్టేజ్ వన్లోనే గుర్తిస్తే ఈ కొలనోస్కోపీ టైంలోనే వాళ్ళకు ఎండోస్కోపిక్ మ్యూకోజల్ రిసెక్షన్ లాంటి చిన్న చిన్న పద్ధతుల్లో డేకే ప్రొసీజర్స్లోనే స్టేజ్ వన్ క్యాన్సర్స్ మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు అగైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన వారికి ఈ వీటి గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలామంది స్క్రీనింగ్ పద్ధతులకి దూరం అవుతున్నారు దానికి కూడా చాలా వరకు అపోహలు ఉన్నాయి ఈ అపోహలను దూరం చేసేందుకు మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే కులాన్ క్యాన్సర్స్ యొక్క సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి రకరకాలుగా ఉంటాయి కులాన్ క్యాన్సర్ యాజ్ అ సైడ్ ఇట్స్ అ ఫైవ్ ఫీట్ ఆర్గన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సికమ్ అండ్ ఎండింగ్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ యాజ్ అ రెక్టో సిగ్మాయిడ్ సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో రకరకాలుగా మనకు క్యాన్సర్స్ ఏర్పడుతున్నప్పుడు రకరకాలుగా సిమ్టమ్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇఫ్ యూ డివైడ్ కులాన్ ఇన్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్లో సీకమ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అసైడింగ్ కులాన్ ఆ తర్వాత హెపాటిక్ ఫ్లెక్చర్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో ట్రాన్స్ఫర్స్ కులాన్ స్ప్లీనింగ్ ఫ్లెక్చర్ డిసెండింగ్ కులాన్ అండ్ రెక్టోసిగ్మాయిడ్ ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో వచ్చిన సిమ్టమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఒకవేళ రైట్ సైడ్ కులాన్లో కనుక సిమ్టమ్స్ ఏర్పడితే ముఖ్యంగా మనకు అబ్డమల్ పెయిన్ అబ్డమల్
అలా కాకుండా అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ జంక్ ఫుడ్ లేదంటే ఎక్కువగా హై క్యాలరీ అండ్ లో ఇన్ న్యూట్రియన్ బెవరేజెస్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇట్లాంటివి తీసుకున్నా కానీ కులాన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే స్మోకింగ్ అండ్ టొబాకో కన్జంప్షన్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ వెరీ నెసెసరీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ యంగర్ అడల్ట్స్లో కూడా ఈ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్కువగా అవుతుండడం వల్ల ఎట్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో వారికి కులాన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి చెప్పుకుంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కోమాబిడ్ ఇల్నెస్ లైక్ డయాబెటీస్ మిల్టర్స్ ఆల్సో ఈజ్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి మనం సంక్రమించే జెని జెనెటిక్ పరంగా ఉండే కొన్ని మార్పుల వల్ల కూడా ఈ కొలాన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో ముఖ్యంగా ఫెమిలియల్ అడినోమాటస్ పాలిపోసిస్ అలాగే ఫెమిలియన్ నాన్ అడినోమాటస్ పాలిపోసిస్ లింక్ సిండ్రోమ్ ఇట్లాంటి రకరకాల సిండ్రోమ్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో పొరాటిక్గా వితౌట్ జెంటిక్ కాజెస్గా వచ్చే క్యాన్సర్స్ యూజువల్గా ఫిఫ్త్ టు సిక్స్త్ డెకేడ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో వస్తూ ఉంటున్నాయి అలాగే జెంటిక్ కాజెస్తో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఒక డెకేడ్ ఎర్లియర్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి డాక్టర్ గారు హవీసీఆర్సి డిటెక్టెడ్ సో కొలెక్టల్ క్యాన్సర్స్ మనం సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని డిటెక్ట్ చేయాల్సి వస్తే అన్ఫార్చునేట్లీ బై ద టైమ్ ద సిమ్టమ్స్ ఎవాల్వ్ అండ్ వీ డయాగ్నోస్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ ఇన్ సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్స్ కాబట్టి డిటెక్షన్ వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ పద్ధతులతో అవుతే బా చాలా బాగుంటుంది స్క్రీనింగ్ పద్ధతులు అంటే మనకు ఉండేవి మూడు ఉంటాయి ఒకటి రొటీన్ స్క్రీనింగ్ కొలనోస్కోపీ ఈ స్క్రీనింగ్ కొలనోస్కోపీ ఈజ్ అ డే కేర్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ టు గో ఫర్ కొలనోస్కోపీ ఎవ్రీ ఇయర్లీ అండ్ యూజువల్గా కొలనోస్కోపీ అనేది ఒక డే ముందే స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి అండ్ బై ది నైట్ ఆఫ్ ద డే బిఫోర్ నైట్ మనకు ఈ ల్యాక్సైటిస్ ఇస్తారు ల్యాక్టస్ ల్యాక్సైటి ప్రిపరేషన్లో పీకల్ మెటీరియల్ అంతా బవల్ నుంచి క్లియర్ చేసిన తర్వాత మరుసటి రోజు మార్నింగ్ లైట్ మైల్డ్ సడేషన్లో కానీ లేకపోతే వేకప్లోనే కానీ మనకి కొలనోస్కోపీ అవుతుంది కొలనోస్కోపీ చేస్తున్నప్పుడు యూజువల్ ఫైండింగ్స్ ఏమవుతున్నాయంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో మనకు పాలిప్స్లో కనిపించవచ్చు లేదంటే అల్సర్లో కనిపించవచ్చు అలా బయాప్సీ చేసిన క్యాన్సర్స్ని మనం గుర్తించిన తర్వాత వీ మే గో ఫర్ ఏ మచ్ మోర్ అగ్రెసివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్జరీ అలాగే రెండో ఒక స్క్రీనింగ్ పద్ధతి వచ్చేసి ఫీకల్ అకల్ బ్లడ్ ఈ ఫీకల్ అకల్ బ్లడ్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ మనకు కంటి కనిపించకుండా ఫీకల్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది అలా మన ఫీకల్ అకల్ బ్లడ్ కూడా యాజ్ అ స్క్రీనింగ్ పెథడ్ చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ కొలనోస్కోపీ వెంటనే చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ గివ్ అట్ స్టూల్ శాంపుల్ ఈ స్టూల్ శాంపుల్లో మనకు అకల్ బ్లడ్ కనుక డిటెక్ట్ అవుతే వీ మే గో ఫర్ ఏ నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ కొలనోస్కోపీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ రొటీన్ హెల్త్ చెకప్స్ దీంట్లో కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు ఈ వ్యాధులు స్క్రీనింగ్ పద్ధతుల్లో కనుక్కోవచ్చు డాక్టర్ గారు ఈ సిఆర్సి అనేది ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలంటారు అజ్ ఎ సెడ్ ఎర్లీగా ఏ సింటమాటిక్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడే డయాగ్నోస్ చేస్తే చాలా మంచిది కానీ సిమ్టమ్స్ ఏర్పడ్డప్పుడు అబ్డమల్ పెయిన్ లా ల్యాక్ ఆఫ్ అపటైట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఏనో ఫెటీగ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ తగ్గుతుండడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వీల్ హ్యావ్ టు గో టు ఎ ఫిజిషియన్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ కానీ ఫిజిషియన్ కానీ లేకపోతే ఆంకాలజిస్ట్ కానీ కలిసినప్పుడు వారు కొన్ని స్క్రీనింగ్ పద్ధతులు వాడతారు లైక్ ఎ సెట్ కొలనోస్కోపీ ఫీకలకల్ బ్లడ్ అల్ట్రాసౌండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిటీ అబ్డామెన్ అండ్ పెట్ సిటీ స్కాన్ లాంటివి సాఫిస్కేటెడ్ టెక్నాలజీస్ వాడి మనకు కంప్లీట్ స్టేజింగ్ అనేది కంప్లీట్గా గుర్తించవచ్చు ఒకసారి గుర్తించిన తర్వాత బ్యాప్స్ చేసినప్పుడు దీంట్లో వెల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ మోడరేట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ అండ్ పూర్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ అడినో కార్సినోమా అని మనకు యూజువల్గా వస్తుంది అండ్ కొలోనో కొలోన్ క్యాన్సర్కి వచ్చేసి మేజర్గా సర్జరీ ఈజ్ క్యూరేటివ్ సర్జరీ చేయగలగాల సర్జరీ చేసేటప్పుడు హిమికొలక్టమీ అని చేస్తారు ఐదర్ ఇట్ కెన్ బీ ఓపెన్ సర్జరీ ఆర్ లాప్రోస్కోపిక్ బేస్ సర్జరీ ఇలా సర్జరీ చేసిన తర్వాత వచ్చే పెథాలజీ రిపోర్ట్ చూసుకొని మనం ఐదర్ స్టేజ్ వన్ టు స్టేజ్ త్రీ డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు స్టేజ్ టూ అండ్ స్టేజ్ టూ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి మనం కీమోథెరపీ ఇస్తూ ఉంటాం అండ్ బేసికల్గా కీమోథెరపీ కెన్ బీ ఐదర్ టాబ్లెట్ ఫామ్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ ఫామ్ అట్లీస్ట్ ఎ మినిమమ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ కీమోథెరపీస్ నెసెసరీ ఇన్ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ కొన్ని పద్ధతులు రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటాయి రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో సర్జరీ కొ
సో చిన్న పేగు అని చెప్తున్నారు అంటే చిన్న పేగులో కూడా మనకు చూసుకుంటే డియోడ్నం నుంచి జజనం వరకు చిన్న పేగు అని మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు డియోడ్నం అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటస్టాండ్ ఫాలోడ్ బై జజనం అండ్ ఇలియం దీస్ ఆర్ ది అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్మాల్ ఇంటస్టాండ్ సో స్మాల్ ఇంటస్టాండ్లో వాపు ఉంది అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ ఇంట్రోస్కోపీ అనే టెస్ట్ చేస్తారు కొలనోస్కోపీ అనేది పెద్ద పేగుకి ఇంట్రోస్కోపీ అనేది చిన్న పేగు చేస్తారు అట్లనే డియోడ్నోస్కోపీ ఇంట్రోస్కోపీలో మనకు ఎక్కడైతే వాపు కనిపిస్తూ ఉందో దాన్ని బ్యాప్సీ చేసిన తర్వాత అది క్యాన్సరస్ లీజన లేకపోతే బినాయిన్ లీజన అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలా చిన్న పేగులో వచ్చే క్యాన్సర్స్కి సర్జరీయే మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ సర్జరీలో వచ్చే పెథాలజీ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరగబడకుండా చేసేందుకు మనకు కీమోథెరపీ కూడా ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు అయితే చిన్న పేగులో వచ్చే క్యాన్సర్స్కి కొన్ని కొన్నిసార్లు న్యూరోండెక్రెన్ ట్యూమర్స్ అని కూడా చెప్తా ఉంటాం పెద్ద పేగులో వచ్చే క్యాన్సర్స్ని అడెన్ కార్సమ్ అని చెప్తా ఉంటాం సో రెండింటిలో పెథాలజీ డిఫరెన్స్ ఉంది సో బేస్డ్ అపాన్ మనకు పెథాలజీ రిపోర్ట్ చేసుకొని చూసుకొని దాని ప్రకారం మన కీమోథెరపీ వస్తుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ కరోనా ఇంత సివియర్గా స్ప్రెడ్ అవుతున్న ఈ టైంలో వాట్స్ యువర్ అడ్వైజ్ ఈ మీరు ఈ పేషెంట్స్కి ఈ కొలరెక్టర్ క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్కి మీ అడ్వైజ్ ఏమి ఇస్తారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అవసరం అని చెప్తారు సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఈ కరోనా లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్స్ తగ్గాయి సో లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది హాస్పిటల్స్ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ దీస్ ఆర్ దర్ ఆర్ సమ్ పేషెంట్స్ వారు ఏంటంటే కరోనా లాక్డౌన్స్ పరిస్థితుల్లో లాస్ట్ ఇయర్లో మార్చ్ ఏప్రిల్ పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఐదర్ బికాస్ ఆఫ్ ది ట్రావెల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కోవిడ్ స్కేర్ దే హ్యావ్ బీన్ రిమైనింగ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది హాస్పిటల్స్ కాబట్టి హాస్పిటల్ రాలేకపోయారు సో అలాంటి పేషెంట్స్లో మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తున్నప్పుడు గమనిస్తుంది ఏంటంటే ఈ కలోన్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఏరియా క్యాన్సర్స్ ఏమైనా సరే కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో రిలాప్స్ తోటి వస్తూ ఉన్నారు సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ ఇస్ దాట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్తో సంబంధం లేకుండా క్యాన్సర్ పెరుగుతుంది అండ్ క్యాన్సర్ విల్ నాట్ స్టాప్ ఫర్ కోవిడ్ అండ్ అన్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ స్కేర్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు కాకుండా తర్వాత ఎప్పుడైనా చేయించుకుంటే బాగుంటుందన్న ఆలోచనలో ఇంట్లోనే మిగిలిపోతున్నారు అలాంటి వారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో మెటాస్టాటిక్ స్టేటస్లో క్యాన్సర్కి సర్జరీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు సో వారికి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ కీమోథెరపీస్ కానివ్వండి రేడియేషన్ కానివ్వండి ఇలాంటి కష్టపరమైన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది అండ్ అగైన్ మై మెసేజ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ కరోనా సిచ్యువేషన్లో కూడా మన క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ దే షుడ్ బీ యాక్సెప్టింగ్ ది యూనివర్సల్ ప్రికాషన్స్ ఫర్ కరోనా అంటే హ్యాండ్ వాషింగ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మాస్కింగ్ అలాగే క్రౌడెడ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అవాయిడ్ చేయడం సొంత వెహికల్లోనే ట్రావెల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఇట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని హాస్పిటల్కి రావాలా అండ్ డెఫినెట్గా ఫాలోఅప్ విజిట్స్లో వారు జరుగుతున్న ట్రీట్మెంట్ గురించి వారు జరుగుతున్న ట్రీట్మెంట్స్ యొక్క ఇబ్బందుల గురించి వాళ్ళ ఫిజిషియన్స్ తోటి క్లియర్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలా అలా కమ్యూనికేట్ అయినప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ కరోనా సిచ్యువేషన్ కనుక మనకు క్రిటికల్గా ఉండి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఇబ్బంది ఉంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు హోమ్లోనే ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ ట్యాబ్లెట్ రూపంలో కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని సర్జరీస్ డిలే చేసుకుంటే నష్టం లేకుంటే డిలే చేసుకుని తర్వాత స్కెడ్యూల్ చేసుకోవడం కానివ్వండి జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ అగైన్ ఆ హాస్పిటల్స్ ఆర్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ప్రస్తుత హాస్పిటల్స్లో ఖచ్చితంగా ప్రోటోకాల్స్ పాటిస్తున్నారు అలాగే దేర్ ఇస్ డెఫినెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్వైలెన్స్ విజిలెన్స్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ టు మేక్ షూర్ దట్ పేషెంట్స్ ఒక సేఫ్టీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా మాడిఫికేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యాక్చువల్లీ టేక్ అన్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ విజిట్ టు ది హాస్పిటల్ ఇట్ ది సేమ్ టైం మనం చూసుకోవాల్సినది కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా వచ్చేసింది కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ గురించి కొన్ని అపోహలు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో ఉంటాయి కీమోథెరపీకి ఎన్ని రోజుల తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి సర్జరీకి ఎన్ని రోజుల తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి ఇట్లాంటి డౌట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నిటికీ మీరు హాస్పిటల్కి వచ్చి డాక్టర్స్తో మాట్లాడి సర్జన్స్తో మాట్లాడి కరెక్ట్ టైంకి స్కెడ్యూల్ చేయించుకొని చేయించుకుంటే మంచిది అండ్ ఇట్ ది సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం కూడా ఇంట్లో వారితో కూడా ఒకరు ఇద్దరుతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తే మంచిది ఎక్కువగా హాస్పిటల్లో క్రౌడింగ్ లేకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సిఆర్సి సో కొలెక్టల్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ వన్ టు స్టేజ్
కంబైన్డ్ గా కంక్రెంట్ గా వెళ్తా ఉంటుంది దాంట్లో ఒక సిక్స్ వీక్స్ రేడియేషన్ ఫైవ్ వీక్స్ పర్ ఫైవ్ డేస్ పర్ వీక్ అండ్ కీమోథెరపీ ఫైవ్ డేస్ పర్ వీక్ అట్లా కంక్రెంట్ గా సిక్స్ వీక్స్ వెళ్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టూ డేస్ వెళ్తుంది ఆ తర్వాత వీ కెన్ గివ్ అ బ్రేక్ ఆఫ్ అనదర్ ఫైవ్ వీక్స్ అనదర్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రీఇమేజింగ్ సర్జరీకి ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఎంఆర్ఐ పెల్విస్ ఇట్లాంటి ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ చూసుకొని ఎంతవరకు ప్లేన్స్ కుదురుతాయో చూసుకున్న తర్వాత సర్జన్స్ విల్ గో హెడ్ విత్ దిస్ సర్జరీ ఈ సర్జరీలో కొన్ని కొన్నిసార్లు స్పింక్టర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి కొలాస్టమీ అని ఒక మోషన్ బ్యాగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం పడుతుంది దట్ కుడ్ బి ఐదర్ టెంపరీ ఆర్ పర్మనెంట్ టెంపరీగా ఉన్నప్పుడు ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత కీమోథెరపీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంటర్నలైజ్ చేస్తారు ఒకవేళ పర్మనెంట్ కొలాస్టమీ ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తే దానికి కొలాస్టమీ కేర్ అంటూ ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకునేవారు ఇబ్బంది లేకుండా కొలాస్టమీ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు అలాగే కొన్నిసార్లు మనకు పేషెంట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్లో మనకు డయాగ్నోజ్ అవుతుంటారు ఈ స్టేజ్ ఫోర్ అంటే ఏంటంటే కొలాన్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్ కొలాన్ని దాటుకొని కడుపుని దాటుకొని ఐదర్ లివర్కి కానీ లంగ్స్ కానీ బోన్స్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ ఇన్ ఎ స్టేజ్ ఫోర్ మెటాస్టాటిక్ కొలెక్ట్రల్ క్యాన్సర్ స్టేజ్లో కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు కంప్లీట్ క్యూర్ లేకపోయినా వీ కెన్ విత్ మెడికేషన్స్ ప్రొలాంగ్ ది లైఫ్ అండ్ రిడ్యూస్ ది సఫరింగ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వెరీ ఫ్యూ అరౌండ్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో మనం మెటాక్రోనస్ లేదా సింక్రోనస్ మెటాస్టాసిస్ కూడా మెటాస్టాటక్టమీ అనే సర్జరీతోటి క్లియర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది వారికి ఇనీషియల్గా కానీ లేదా స్టేజ్ ప్రొసీజర్ కానీ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే ఈ కొలన్ క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది అంటారు అలాగే సిఆర్సి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ అవసరం అంటారు సో యాజ్ అ సెడ్ కులాన్ క్యాన్సర్స్కి సంబంధించిన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మన ఇండియాలో మన పాపులేషన్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ బేసికలీ అ క్యాన్సర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ సొసైటీ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ వెస్టర్నైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ హ్యాబిట్స్ వీ ఆర్ సీయింగ్ దీస్ కేసెస్ మచ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ అవర్ పాపులేషన్ ఆల్సో అంటే ప్రస్తుతానికి అరౌండ్ ఫోర్ టు త్రీ పర్ వన్ మిలియన్ పాపులేషన్లో ఉండే ఈ క్యాన్సర్ తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్న వెస్టర్న్ పాపులేషన్లో చూసుకుంటే థర్టీన్ పర్ వన్ మిలియన్ పా వన్ కనిపిస్తూ ఉంది ఇఫ్ యూ గో విత్ ద సేమ్ పేస్ ఇఫ్ యూ గో ఫ్రమ్ త్రీ టు ఫోర్ ఫోర్ టు త్రీ పర్ మిలియన్ నుంచి మనం పదకొండు పన్నెండు పర్ మిలియన్కి వెళ్ళిపోతే ప్రస్తుతం ఉండే ఎయిటీ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ కేసెస్ కాస్త టూ ల్యాక్స్ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ కేసెస్ కింద మారుతాయి అలా మారకుండా ఉండాలంటే మనం యాక్చువల్లీ మనం లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి బేసికల్గా హెల్తీ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ హెల్తీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తూ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రికాషన్స్ దట్ మీ నీడ్ టు టేక్ ఫర్ కొలాన్ క్యాన్సర్ హెల్తీ డైట్ అంటే ప్రాసెస్ మీట్ తగ్గించుకోవాలా హై హీట్ బార్బిక్యూ గ్రిల్డ్ ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్తో వాడే చికెన్ లేదంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్లో ఈ మార్పులు తెచ్చుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు ప్రిఫర్ ఓన్లీ ఫర్ బాయిల్డ్ ఐటమ్స్ అగైన్ జంక్ ఫుడ్కి దూరంగా ఉండాలి అండ్ బెవరేజెస్ కూడా స్వీట్ అండ్ అండ్ షుగరేటెడ్ బెవరేజెస్కి దూరంగా ఉండాలి వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మల్టీ గ్రెయిన్స్ వి లాట్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ వెజ్ ఫ్రూట్స్ ఇన్ అవర్ డైట్ ఎస్పెషలీ యంగర్ ఏజ్లో లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉండే పిల్లల్లో యంగర్ పీపుల్లో ఈ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ హెల్తీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కనుక మనం అలవాటు చేస్తే లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్లో కూడా కొలాన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది అట్లనే మనకు ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా నాట్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అరౌండ్ ఫైవ్ అవర్స్ పర్ వీక్ ఈస్ నెఫ్ ఈస్ ఎనఫ్ టు యాక్చువల్లీ ప్రివెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ క్యాన్సర్స్ ఇంక్లూడింగ్ కొలాన్ బ్రెస్ట్ అండ్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ వీటిలో కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది డాక్టర్ గారు బస్వత రకం హాస్పిటల్లో దీనికి సంబంధించి సక్సెస్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది సో బస తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇస్ అ డెడికేటెడ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండి ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ సింగిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ కేటర్స్ టు అ లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ అండ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ది కోవిడ్ టైమ్స్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ది కోవిడ్ టైమ్స్ డ్యూరింగ్ ది పీక్ లాక్డౌన్ టైమ్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సర్వ్ ది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ నాట్ ఇన్ అ సింగిల్ డే వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ ఎ లీవ్ ఆర్ ఏ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో హాస్పిటల్ మూతపడడం లాంటివి ఏమీ జరగలేదు అండ్ వీఆమ్ ప్రౌడ్ టు డిక్లేర్ దట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ది కవర్ ఆన్ ఆఫ్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్
హెల్తీ వెయిట్ అంటే మన రెగ్యులర్ హైట్తో పాటు ఉండే వెయిట్లో అటు ఇటుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ చేంజెస్ కూడా మనం టాలరేట్ చేయకూడదు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కొలనోస్కోపీ వన్స్ అండ్ ఇయర్ చేయిస్తూ ఉండాలి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ మనకు ఒకసారి కొలాన్ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అన్నెసరీ వైటమిన్స్ లైక్ పోలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ దిస్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ దట్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది ఛాన్స్ ఆఫ్ రికరెన్స్ సో ఏదైనా మల్టీవిటమిన్ సప్లిమెంటేషన్ లేదంటే ఏదైనా డైట్ ఫ్యాట్ తీసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా మన ఫిజిషియన్స్తో కానివ్వండి సర్జన్స్తో కానీ మాట్లాడాలా ఒకవేళ అవసరం లేకపోతే అలాంటి డైట్ ఫ్యాట్స్ అవసరం లేదు డాక్టర్ గారు ఎక్కువగా ఈ కొలన్ క్యాన్సర్ ఫీమేల్స్లో చూస్తుంటారా మేల్స్లో చూస్తుంటారా అండ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్కువగా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చూస్తుంటారు కొలన్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ఏ క్యాన్సర్ ఆఫ్ మిడిల్ టు ఎల్డర్లీ ఏజ్ అండి అరౌండ్ సిక్స్త్ సెవెంత్ డెకేడ్ మధ్యలో ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొద్దిగా మగవారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ దీనిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినవి టూ థింగ్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓవర్ వెయిట్ ఇఫ్ యూఆర్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ డెఫినెట్గా మనం స్క్రీన్ పద్ధతులు ఒక డెకేడ్ ఎర్లీగారిగా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్ పాపులేషన్స్లో మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండ్ ఎబో ఆడవారిలో అయినా మగవారిలో అయినా కొలనోస్కోపీ స్క్రీన్ కొలనోస్కోపీ ఫీకల్ అకల్ బ్లెడ్ లాంటి టెస్టులు చెప్తూ ఉంటాం అదే ఒకవేళ వారి ఫ్యామిలీలో కానివ్వండి వాళ్ళకు తెలిసిన సం ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్లో కానివ్వండి కజిన్స్లో కానివ్వండి ఎవరికైనా కొలాన్ క్యాన్సర్ కనుక ఉంటే ఆ కొలాన్ క్యాన్సర్కి గురైన వ్యక్తి యొక్క ఏజ్కి అట్లీస్ట్ వన్ డెకేడ్ ఎర్లియర్గా మనం స్క్రీనింగ్ పద్ధతులు స్టార్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అట్లానే ఒకవేళ కొలనోస్కోపీ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా పాలిప్స్ కనిపించినప్పుడు కానీ లేకపోతే యంగర్ ఏజ్లోనే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కలన్ క్యాన్సర్ కనుక ఉండి ఉంటే మనం జెంటిక్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని జెంటిక్ టెస్టులు చేయించుకుంటే వీ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ది జెంటిక్ మేకప్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ సో ఇలాంటి టెస్టులు మనకు ఇప్పుడు అవైలబిలిటీగా ఉన్నాయి డెఫినెట్గా చేయించుకోవాలా అలా చేయించుకొని అలా జెంటిక్ ఒకవేళ మనకు ఆల్టరేషన్స్ ఉన్నట్టు తెలిస్తే అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్లోనే మనం కొలనోస్కోపీ లాంటి స్కీనింగ్ పద్ధతులు స్టార్ట్ చేసుకుంటే మంచిది డాక్టర్ గారు ఈజ్ ఇట్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ as i said it can be genetic almost uh, 10 to 15 percent patients lo manam ee genetic causes chustunnam genetic causes tho vache ee cancers ki uh, age of presentation one one decade earlier ga untundi almost uh, 45 to 50 years lopate manaki cancers diagnose avutuntai ila genetic causes identify aina variki vari family members ki vari siblings ki vari pillalu kuda ee test lu cheyinchukunte manchidi and at the same time uh, nothing to fear we have to be bit more vigilant uh, healthy lifestyle maintain chestu undali healthy weight maintain chestu undali and genetic causes కి మన సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఏమీ లేదు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ ఓన్లీ బట్ వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ రిగార్డింగ్ ది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వీ ప్రాబ్లి విల్ గో ఫర్ ఎర్లియర్ స్క్రీనింగ్ అండ్ ఆల్సో ఎ ఫ్రీక్వెంట్ స్క్రీనింగ్ పిల్లల విషయానికి వస్తే మీరు ఇందాక చెప్పారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ కొలన్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి కేసెస్ చూశారని మరి దానికి సంబంధించి పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి సో యూజువలీ యాజ్ అ సెట్ దిస్ ఇస్ ఎ క్యాన్సర్ ఆఫ్ మిడిల్ ఏజ్ అండ్ ఎల్డర్లీ ఏజ్ పిల్లల్లో ఈ క్యాన్సర్ రావడం చాలా అరుదే అయితే ఇఫ్ యూ క్యాన్ ప్రమోట్ ఏ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపటే పిల్లలకి ఈ యాక్టివిటీస్ పెంచడం గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ డైట్లో మల్టీగ్రెయిన్స్ అలవాటు చేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తే వారికి రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్లో కూడా ఇవే అలవాట్లు కొనసాగించి వారికి ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో కులాన్స్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఎల్డీ ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్లో ఒకవేళ ఒబిసిటీ ఓవర్ వెయిట్ ఉండే పిల్లలు కనుక ఉంటే వారికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ప్రమోట్ చేయలేకపోతే లేట్ ఆఫ్ ది లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్లో కూడా వారికి అదే వెయిట్ మెయింటైన్ అవుతూ అదే ఒబిసిటీ మెయింటైన్ అవుతూ అన్ఫార్చునేట్లీ దే విల్ బీ ఎట్ హయ్యర్ రిస్క్ ఆఫ్ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ నాట్ ఓన్లీ కొలాన్ క్యాన్సర్స్ అదర్ క్యాన్సర్స్ యాజ్ వెల్ ఈవెన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ అండ్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్స్ ఆడవారిలో మొగవారిలో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్స్ అండ్ అదర్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ లాంటివి కూడా మనకు అన్ఫార్చునేట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్